मैं माँ का बहुत बहुत आभारी हूँ और यहाँ आए तमाम मलाड मालोनी की जनता को माँ का दर्शन करने मिल रहा है इसके लिए मैं माँ आपका बहुत आभारी हूँ हमारे चाचा जी जगमोहन गुप्ता जी एम एम मिठाई वाले हमारे ग्लोबल मार्केटिंग संजीव गुप्ता जी जिन्होंने बहुत ही मेहनत हमारे लिए माँ को लाने के लिए की उनका मैं बहुत ही दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं चाहूँगा कि माँ का आशीर्वाद एम एम मिठाई का आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा रहे क्योंकि इन्होंने हमेशा कदम पे कदम मिला के साथ दिया है और माँ ने अभी अभी मुझे आशीर्वाद दिया है उस आशीर्वाद से मैं इतना अपने आप को समझ नहीं आ रहा है शब्द नहीं निकल रहे मैं क्या बोलूँ और मैं चाहूँगा कि कैमरामैन भाई लोग साइड में हो जरा दर्शन मिले माँ के और माँ से चाहूँगा कि यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो मैं गरीब किसी को नहीं बोलूँगा सब हम जैसे हैं उनको आप आशीर्वाद आज जरूर दे के जाएँ और अच्छी तरीके से दें जो अच्छे पढ़ लिख के तरक्की करें जय माता जी अपने पूरे देश का नाम रोशन करें और मैं इन बच्चों के लिए ही आई हूँ स्पेशल बच्चों को खुश करने के लिए इनकी खुशी के लिए मैं हूँ तुम सबकी अपनी राधे माँ और मैं इन बच्चों के लिए एक छोटा सा माता रानी का एक गाना सुनाऊंगी और बच्चा जो बच्चों को पालते हैं वही बच्चों के मम्मा पापा हैं और दूसरा एक संदेश देना चाहती हूँ कि भगवान का नाम कि जरूरी नहीं कि हम पूरा पूरा दिन तपस्या करें अगर हम 10 मिनट भी श्रद्धा से भगवान को डेडिकेट करें अपनी की पे डी ब्रेथ एंड अपना सांस लंबा ले लंबी सांस ले और फिर छोड़े सांस के पे डी ब्रेथ एंड रिलैक्स योर माइंड अपने माइंड को रिलैक्स करें तो भगवान जल्दी मान जाते हैं भगवान बहुत भोले वाले हैं भगवान सच्चाई की जीत कराते हैं हमें हर हाल में कभी घबराना नहीं चाहिए अगर हम सच्चे हैं तो वो जरूर हमारी हर हाल में जीत कराएगा कि पे डी ब्रेथ एंड रिलैक्स आवर माइंड दस मिनट करो पर उसको बड़ी श्रद्धा से पुकारो तो हम जीत जाएंगे जीत जाएंगे हम अगर वो संग है हम सच्चे हैं तो पहले पारिवारिक सेवा फिर सामाजिक सेवा करें हम पहले अपने परिवार को खुश करें फिर समाज को खुश करें तो हम जंग जीत सकते हैं अगर हमारा परिवार खुश नहीं है तो फिर हम समाज की सेवा भी उतना मजा नहीं है करने में ऐसा तो अभी मैं बच्चों के लिए एक माता रानी को मैं डेडिकेशन करूंगी लेकिन सभी डेडिकेशन जिस जिस भगवान को मानते हैं उसको कीजिए गॉड इज वन मैं ह्यूमैनिटी को मानती हूँ मेरे लिए कोई धर्म नहीं कोई जात नहीं ह्यूमैनिटी को मानती हूँ यानी कि इंसानियत को मानती हूँ इंसानियत धर्म सबसे ऊंचा धर्म है
आराम से बस मैं बच्चों का उन्होंने इनवाइट किया था कि बच्चों को खुश करने के लिए मुझे इनवाइट किया था तो मैं आ गई कि बच्चों की खुशी के लिए मैं आई हूँ सामाजिक सेवा करना मुझे अच्छा लगता है और मैं प्रेरित करती हूँ कि पहले परिवार की सेवा करो फिर समाज की सेवा करो तो भक्ति भावना मुझे तो भाव विभूर हो जाती है वो शक्ति कहाँ से मिलती है आपको जब भी आप नाचती है या जो भी भक्ति भावना आप मिले उसके बारे में बताइए कि वो कहाँ से आता है भगवान की कृपा से अच्छा और जो समाज सेवा करती है उसके बारे में बताइए कि किस क्षेत्र में ज़्यादा आपका लगाव है क्या करना चाह रही है आगे कुछ बताइए कि क्या करना चाहती है बस मेरे से जो भी हो सकता है मैं यथा व्रती मेरे से जो होता है मैं उतनी सेवा करती हूँ चैरिटी करती हूँ तो जब से आपको प्रसिद्धि मिली है क्या कोई बदलाव है आपकी जिंदगी में या जिंदगी वैसे ही है जैसे पहले थी नहीं मैं पहले भी खुश थी अब भी खुश हूँ मैं उसकी रजा में रहती हूँ तो इसलिए मैं हर समय खुश रहती हूँ क्योंकि मैं उसको लव करती हूँ और आगे क्या सोच के रखा समाज सेवा करना है क्या करना है भक्ति मैं समाज सेवा भी करूँगी भक्ति भी करूँगी और सिनेमा देखने का वक्त मिलता है आपको नहीं मैं नहीं देखती सिनेमा पद्मावती के बारे में क्या कहेंगी पत्नी बड़ी मैंने कभी मूवी नहीं देखी आगे भी दो चीज देखना चाहती है सबसे पहले बच्चों को बोलूंगा अपने अपने चेयर पे बैठ जाए क्योंकि अब आपका नंबर लग चुका है सभी बच्चे अपने अपने चेयर पे बैठ जाए सबका नंबर लग चुका है सुरक्षा एनजीओ के जितने भी पदाधिकारी हैं वो स्टेज के पास आ जाएं और हमारे यहाँ आए हुए सारे अतिथियों का सुरक्षा एनजीओ हार्दिक स्वागत करता है और कमाल खान जी मैं चाहूंगा कि आप अपना सॉन्ग आपकी धड़कन को दे दें कि आपकी धड़कन अपने आप उठे और आप उछल के स्टेज पर आ जाएं इसके साथ ही मैं उस्ताद मेहताब फरीदी खान जी का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा था वो भी आ चुके हैं एहसान खान जी भी आ चुके हैं सुरक्षा एनजीओ सबका हार्दिक स्वागत करता है अल्तमस फरीदी उनका भी हम सुरक्षा एनजीओ की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं कुछ हमारे गेस्ट आए कुछ लेट होने की वजह से शायद चले गए और कुछ आ रहे हैं तो ये सिलसिला चलते रहेगा तो मैं चाहूँगा जो इस स्टेज को हमेशा संभालते आए थे मिस्टर शकील सेफी फिल्म डायरेक्टर उन्हें मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा इसमें एक कहावत है वो एक पिक्चर का गाना था मैं आज मैं भी थोड़ा फिल्मी बन गया हूँ इस बिरादरी के साथ रहते रहते मैं भी फिल्मी सोशल वर्कर से लग रहा फिल्म में जाने वाला हूं मैं देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए और मैं अपने साथियों को जो सुरक्षा एनजीओ के हैं मिस्टर सलीम शेख जी उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहूंगा वो जल्द से जल्द स्टेज पे आए
देखिए चैरिटी अवार्ड जो है बेसिकली सुरक्षा हेल्थ एंड वेलफेयर एजुकेशन का है जिसके प्रेसिडेंट हैं विनय जी जो हर साल मतलब ये प्रोग्राम करते हैं गरीब बच्चों के लिए स्कूल के बच्चों के लिए हर साल हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं और आज ये तकरीबन सात साल से हम लोग ये अवार्ड बांट रहे हैं पहले मान लो तीन नंबर में बांटते थे सब बच्चों को लेकर के आज मतलब जो ना विनय भाई की मेहनत रूपाली जी की और हम सबकी मेहनत यहाँ तक पहुँची है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं अभिनय जी ये जानना चाहूँगा ये जो संस्था का गठन हुआ है और ये जो चैरिटी अवार्ड कर रहे हैं कहाँ से प्रभावित हुए थे करने के लिए आप ये मेरा एक छोटा सा ऑफिस हुआ करता था वहाँ रोड था रोड के ऊपर हमने सोचा कि कुछ कर किया जाए तो शकील सफीर साहब मुझे मिले तो मेरे भाई जी हैं तो उन्होंने बोला विनय भाई इसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो मैं बोला क्या कर सकते हैं तो उन्होंने बोला एक अवार्ड टाइप में जो बच्चों को मोटिवेशन भी मिलेगा तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है तो इन्होंने उस टाइम ऐसी मदद की थी उस मदद को मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा उस मदद से ऐसी मदद शुरू हुई है कि बोलते ना नेकी कर और दरिया में डाल तो नेकी करते गए दरिया में डालते गए और दरिया ने ऐसा किया कि दुनिया का दरिया में डूबती और हम ऊपर जाते गए तो उस ऊपर आने का मौका मिले कि आज जहाँ दस बाई दस की स्टेज हुआ करती थी वहाँ साठ बाई चालीस की स्टेज होने लगी है और जहाँ कई सारे बोले हज़ारों में बच्चे आते हैं और जिनका हम दिन भर स्पोर्ट्स वगैरह कराते हैं और उनको इस तरीके से खास करके उनके माँ बापों को क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरिया खास करके हमारे मालोनी एरिया के बारे में पूरी दुनिया में मालूम है सब बोलते हैं कि वहाँ के लोग अच्छे नहीं होते मैं बोलता हूँ वहाँ के लोग बहुत ही दिल से नेक और अच्छे इंसान हैं क्योंकि उनमें मतभेद करने वाला दिल है नहीं तो हम चाहते हैं कि जो बच्चों को नेगेटिविटी फैली हुई है जो उनके बच्चे माँ बाप सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे अब कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम ये जरिया बना दिया है कि इसके थ्रू शायद बच्चे और उनके माँ बाप समझे कि नहीं मेरे बच्चे में भी कुछ हुनर है तो इसने हमने एक सिस्टम रखा कि दुनिया के मंच पे आपने देखा होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज और हमने यहाँ पे हर बच्चे को इक्वल में प्राइज़ दिया है जो हर बच्चा फर्स्ट है तो ये हमारी संस्था की सोच है हमारे सारे पोस्ट होल्डरों की सोच है मेम्बरों की सोच है और मेरी अपनी ये सोच है कि अगर बचपन में मुझे जो नहीं मिला वो इन बच्चों को मिले तो क्या कहना चाहेंगे कि कितनी खुशी मिलती है इस तरह के नेक कार्य करने में आपको ये नेक कार्य करने में इस खुशी का कुछ मतलब बोलते ना वजन या परसेंटेज नहीं बता सकता हूँ पर यह है कि काफ़ी 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 खुशी मिलती है जिसको मैं तय दिलों से मैं अपने आप को शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं ऐसा नेक काम करने लायक ऊपर वाला और मेरे साथी मुझे बना चुके हैं और क्या कहना चाहेंगे कि कौन कौन से जो लोग जुड़े हैं और कौन कौन लोग सहयोग करते हैं आपको इस कार्य में इस कार्य में जो हमारे शकील सफ़ी साहब है डाय फिल्म डायरेक्टर हैं हमारे जावेद अहमद खान जी हैं हमारे सलीम शेख साहब हैं भाई हैं हमारे धर्मेद दीक्षित जी हैं जो हमारे भाई हैं मेरा खुद की जो मेरी फैमिली है बच्चे से लेके बड़े तक खास करके मेरी वाइफ और मेरा बेटा सागर सिंह और यहाँ तक कि मेरी बेटी जो घर में भी बैठ के इस प्रोग्राम के लिए और भी कई प्रोग्राम के लिए अपना पूरा वक्त देते हैं और उस वक्त को इन बच्चों को सुप्रित करते हैं थैंक यू सुरक्षा हेल्थ एंड एजुकेशन जो है ये छोटे मुकाम से चालू हुई आज हमने एक ग्रैंड एनुअल फंक्शन किया ये तो एनुअल फंक्शन था लेकिन ऐसा नहीं है कि हम खाली एनुअल फंक्शन करते हैं और उसी दिन वर्किंग होती है हमारी हमारी तीन सौ पैंसठ दिन ही हम वर्किंग करते हैं और तीन सौ पैंसठ दिन ही हम हमेशा किस किस को क्या क्या प्रॉब्लम है उनको सर्वे करते रहते हैं बस हमारा अब ये मेरा मकसद है पर्सनली और पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कि इसको हम पूरा पैन इंडिया ले चलें हर स्टेट में हम लोगों को सेवाएँ देते रहें और जैसे अभी एक बात चल रही थी कि कितनी खुशी मिलती है इस काम को करने से मैं इसको यही बता सकता हूँ कि जैसे हमारे प्रेसिडेंट आज विनय कुमार सिंह इस प्रोग्राम का खाली प्रिपरेशन करने में जो आदमी पाँच दिन से सो नहीं रहा है और दिन रात सुबह से लेकर शाम तक लगे हुए हैं लगे हुए हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि ये कोई पैसे के लिए आदमी कभी इतना मेहनत नहीं कर सकता ये खुशी के लिए ही आदमी इतनी मेहनत कर सकता है और हम हमेशा साथ में हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन को आपके सहयोग से सभी लोगों के सहयोग से और आगे ले जाना चाहते हैं थैंक यू वेरी मच